ఇవాళ మనం ఐవిఎఫ్ లేదా ఇక్సి ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజక్షన్ అలాగే టెస్ట్ యూ బేబీ టెక్నిక్ కామన్గా మనం చెప్పుకుంటాం దీని దీని తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం ఐవిఎఫ్ లేదా ఇక్సి అనేది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఐవిఎఫ్ లేదా ఇక్సి చేసిన తర్వాత ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సేమ్ మంత్ అలా ఐవిఎఫ్ చేసిన మంత్లో అయినా చేయొచ్చు దాన్ని మనం ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం అంటే ఇంజెక్షన్స్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి తీసుకున్న మంత్లోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఎంబ్రియో అనేది దాన్ని మనం ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం అలాగే కొన్ని కొంతమంది స్త్రీలలో ఫ్రెష్ ఆ సేమ్ మంత్లో కాకుండా నెక్స్ట్ మంత్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం అయితే ఈ ఏ రకమైన ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత అయినా స్త్రీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనేవి ఎలా ఉంటాయో మనం ఇవాళ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెడిసిన్స్లో మెయిన్గా మన గర్భసంచి యొక్క లోపలి పొర దాన్ని ఎండోమెట్రియం ఉంటాం దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనం మెడిసిన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే బ్రూ అలాగే ఎంబ్రియో లేదా పిండం అనేది ప్రతిష్టాపన చెందుతూ ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లో ఆ స్టేజ్లో మనం ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇస్తాము ఎలాంటి హార్మోన్స్ ఇస్తాము అవన్నీ సరిగ్గా ఒకే టైంలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానిలో మెయిన్గా ప్రొజెస్టర్ అనేది మన ప్రెగ్నెన్సీ సపోర్ట్ చేయడానికి ప్రొ ప్రొజెస్టన్ అనేది డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రొజెస్టన్ అనేది ఎయిదర్ ఓరల్ ఫామ్లో కానీ లేదా ఒక జెల్ రూపంలో కానీ లేదా ఒక ఇంజక్షన్ రూపంలో కానీ ఇస్తూ ఉంటారు ఏ రూపంలో అయినా ఆ ఇంజక్షన్స్ అనేవి లేదా ట్యాబ్లెట్స్ లేదా జెల్ అనేది రోజు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్త్రీ అలాగే ఇంకొక ఇంకొక హార్మోన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏవైతే మల్టీవైటమిన్ సప్లిమెంట్స్ అలాగే ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ టైంలో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రీ కన్సెప్షనల్ న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ బేబీలో అనే న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే రిమైనింగ్ మెడిసిన్స్ అన్నీ డాక్టర్ ఏ విధంగా ఏ విధంగా అయితే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ విధంగానే మెడిసిన్స్ అన్నీ కంటిన్యూ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ మెడిసిన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కపుల్స్ బెడ్ రెస్ట్ బెడ్ రెస్ట్ అనేది అవసరమా ఐవిఎఫ్ తర్వాత అని అయితే బెడ్ రెస్ట్ అనేది అసలు అవసరం లేదు ఐవిఎఫ్ తర్వాత బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల మన గర్భాశయంకి బ్లడ్ సప్లై అనేది తగ్గిపోతుంది అలాగే మన మన బాడీలో కూడా బ్లడ్ సప్లై తగ్గి డీబీటీ అంటే ఎంబాలిజం వచ్చే ఛాన్సెస్ అవన్నీ ఉంటాయి మన హార్మోన్స్ అలాగే హార్మోన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతుంది బెడ్ రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అలాగే త్రాంబో ఎంబాలిజం డీబీటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే బెడ్ రెస్ట్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే రోజువారి రోజువారి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక స్త్రీ జాబ్కి వెళ్తుంటే నార్మల్గా జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు అలాగే రొటీన్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి రొటీన్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే సింపుల్ వాకింగ్ చేయొచ్చు లేకపోతే సింపుల్గా సింపుల్ ఏరోబిక్స్ అలాగే సింపుల్ మెడిటేషన్ యోగా ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా మన యూట్రస్ట్ అనేది బ్లడ్ సప్లై పెరుగుతుంది అలాగే మన ప్రెగ్నెన్సీ పాసిబిలిటీ రేట్స్ కూడా పెరుగుతాయి సో బ్లడ్ రెస్ట్ అనేది అసలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత అలాగే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫుడ్స్ వచ్చేసి ఫ్రెష్ హోమ్ ఫుడ్స్ అంటే మన ఇంట్లో ఫ్రెష్ హోమ్ ఫుడ్స్ అయితే ఏవైతే మనం ఫ్రెష్గా వండుకుంటామో అవి తింటే సరిపోతుంది అలాగే బయట ఫుడ్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి ఎవరికైనా కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ అనే అలాంటి ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఆ పదిహేను రోజులు మాత్రం అట్లీస్ట్ ఆ పదిహేను రోజులు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన పదిహేను రోజుల తర్వాత మన ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఆ పదిహేను రోజులు మాత్రం మనం ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి అలాగే ఫ్రెష్ హోమ్ ఫుడ్స్ ఫ్రెష్లీ కుక్డ్ ఫుడ్స్ అలాగే వాటర్ అనేది లాట్స్ ఆఫ్ లాట్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ చాలా వాటర్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని తర్వాత ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకుంటే దాంట్లోంచి వచ్చే అమైనా యాసిడ్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మన గర్భాశయం లోపలి పొర పెరగడానికి అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ సపోర్ట్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి ఇంకొకటి వచ్చేసి స్ట్రెస్ చాలా స్ట్రెస్ అవుతూ ఉంటారు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత కప్పులు అనేవి సో ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి మనం తగ్గించుకోవాలి మనకి ఏవైతే హాబీస్ ఉన్నాయో అట్లీస్ట్ మ్యూజిక్ ఆర్ టీవీ ఆర్ రీడింగ్ బుక్స్ ఏవైతే ఏ హ్యాబిట్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయో అవన్నీ
మన ఐవీఎఫ్ ఐవీఎఫ్ లేదా ఎక్సీ ద్వారా వాళ్ళ వచ్చే సక్సెస్ రేట్ అనేది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంటే ఉంటుంది సో మనం ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి నెగిటివ్ వస్తే ఏం చేయాలి పాజిటివ్ వస్తే ఏం చేయాలి నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ సో నెగిటివ్ వస్తే ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి పాజిటివ్ వస్తే ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఆ ప్లాన్ అనేది మనం ముందే ఫామ్ చేసుకొని ఉంటే మనకి ఈ రిజల్ట్ తర్వాత వచ్చే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనం తగ్గించ మనకి మనం తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఐవీఎఫ్ తర్వాత ట్రావెల్ చేయొచ్చా అని చాలా కప్పుల్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ట్రావెల్ అనేది నార్మల్ బస్ ఆర్ ట్రైన్ ఆర్ ఫ్లైట్ ట్రావెల్ అనేది మనం చేయవచ్చు కానీ ఫ్రీక్వెంట్ ట్రావెల్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఐవీఎఫ్ తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళడం ఫ్రీక్వెంట్గా విజిట్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే హెవీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ మోర్ నార్మల్ నార్మల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేయొచ్చు కానీ హెవీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చాలా స్ట్రెనస్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి అవాయిడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే మన పీరియడ్ అనేది మిస్ అయిన తర్వాత మెడికేషన్ స్టాప్ చేయడం అనేది చేయొద్దు పీరియడ్స్ మిస్ అయినా కూడా ఏవైతే మెడికేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కంటిన్యూ చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా మనం చేసిన మన ఐవీఎఫ్ లేదా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన పదిహేను రోజుల తర్వాత మనం ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అనేది చేస్తాము దాన్ని బీటా హెచ్సిజి అనేది బీటా హెచ్సిజి రూపంలో చేస్తాము బీటా హెచ్సిజి హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అని అనుకుంటాము సో ఆ బీటా హెచ్సిజి టెస్ట్ వరకు ఏవైతే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఫుడ్ కూడా నేను చెప్పినట్టుగా ఫుడ్ ఫుడ్లో రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఏం లేవు ఫుడ్ నార్మల్ ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అలాగే హైపర్టెన్సివ్ పేషెంట్స్లో మాత్రం కొంచెం ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ఎలా ఎలా అయితే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో డయాబెటీస్కి అలా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ నార్మల్గా డయాబెటీస్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ ఇవి ఏమి లేని వారికి మాత్రం నార్మల్ నార్మల్ ఫుడ్ అయితే ఉందో అది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది హోమ్ ఫ్రెష్లీ కుక్డ్ హోమ్ ఫుడ్స్ అనేవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బయటి ఫుడ్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ ట్రావెల్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే మెడిసిన్స్ అనేది సరైన టైంలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏ ఎలాంటి మెడిసిన్స్ అయితే ఉన్నాయో మనం పీరియడ్ మిస్ అయిన తర్వాత కూడా సేమ్ మెడిసిన్స్ అనేది కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ జాగ్రత్తలతో మనం ఐవీఎఫ్ వల్ల కలిగే సక్సెస్ రేట్ అనేది పెంచుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి